வணக்கம் நண்பர்களே சாமானியர் யூடியூப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நான் பாலாஜி இன்றைக்கி மார்னிங் ரோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை வந்து பார்ஷலாக ரிவோக் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஃபுல்லாகவே ரிவோக் பண்ணிட்டாங்களான்ற அளவுக்கு ஒரு பயம் வந்தது அதாவது எல்லா கடைகளுமே திறந்திருக்கு மக்கள் ரொம்ப இயல்பாக சாலைகளில் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடைகளுக்கு போய் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை உண்டாகியிருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த நாற்பது நாள் நம்ம பட்ட கஷ்டம் ஃபுல்லாகவே வேஸ்டட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் கோயம்பேடில் நிறைய பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அவங்க இங்கேருந்து வேறு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு போகும்போது அங்கெல்லாம் வந்து கவுண்ட் அதிகமாகிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ நாற்பது நாள் லாஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருந்தபோது முதல்ல இரநூறு பேருக்கு இருந்தது அப்புறம் நூறு பேர் அப்புறம் ஐம்பது பேர் இன்றைக்கி அஞ்சு பேருக்கு தான் இருக்குது அதனால நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டென் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவுண்ட் அந்த அளவுக்கு அதிகமாகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பேராமீட்டரில் இன்றைக்கி இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்கிறது நம்மளால் சீரியஸாக ஜீர்ணிக்கவே முடியல வல்லரசு நாடுகள் அமெரிக்கா மற்ற நாடுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அலட்சியமாக அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை எடுத்துக்கிட்டதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன் அதாவது எவ்ரி டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் பேர் ஒம்பதாயிரம் பேர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் கிட்ட செத்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது நம்ம நாடு நல்லா பண்ணிச்சுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா சைனா மாதிரியே நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரடங்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் விச் இந்த நோய் தொற்று கம்மியாக இருக்கிற அளவுக்கோ இல்லை இல்லவே இல்லாத அளவுக்கோ நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரையும் வெளில விட்டுருக்கிறதுங்கிறது சிம்பிளி நாட் அக்செப்டபிள் அதாவது மக்கள் வந்து நிறைய எதிர்பார்த்தாங்க கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து அதாவது நாங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் இருக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய வெல்ஃபேர் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் எனக்கு பண்ண போகிறீங்க எங்களோட லைஃப் வந்து டே டு டே லைஃப் வந்து பாதிக்காத அளவுக்கு ஏதாவது நல்ல பேக்கேஜஸ் கொடுப்பீங்கன்னு மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்க அரசாங்கம் முதல்ல வந்து ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக தெரிஞ்சாலும் போக போக அப்படியே வீக்கன் ஆகிடுச்சு அதனால் ஒருவேளை டே டு டே லைஃப் வந்து மக்களுடைய டே டு டே லைஃப் ரொம்ப பாதிக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வேறு வழி இல்லாமல் திருப்பி தி ஹேவ் புட் பீப்புள்ஸ் லைஃப் அட் ரிஸ்க் அப்படின்றதா என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் ரேஷன் பொருட்களை கொடுக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடில் வந்து இந்த சர்க்கிள்ஸ் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஒன் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம மக்கள் அதையே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவனுடைய துணிப்பையோ இல்லை செருப்பையோ அந்த சர்க்கிளில் வச்சுட்டு எல்லாரும் மொட்டு மொத்தமாக ஒரே இடத்துல ஒரு மரத்து கீழேயோ ஒரு நிழல்லையோ நின்றுக்கிட்டு ரேஷன் பொருள் கொடுத்த உடனே ஓடி வந்து இந்த பொருளை வாங்கிட்டு போகிற வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கறி வாங்குகிறேன் காய்கறி வாங்குகிறேன் மீன் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சந்தைகளில் அதாவது மார்க்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக நெரிசலான வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம சென்னையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி பிரிட்ஜில் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சுச்சுவேஷன் அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கும்போது நீ வெளில போகாதடா அப்படின்னும் போதே இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ அட்டகாசம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கடையெல்லாம் திறந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் பை இட் செல்ஃப் இஸ் என்கரேஜிங் பீப்புள் டு ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் தியர் ஹவுஸ் அண்ட் கேட் இன் டு த ரிஸ்க் இல்லையா அன்னைக்கு வந்து காய்கறி வாங்க போனவன் கறி கடை போனவன் நாளைக்கு சத்தியமாக துணி வாங்க போகிறேன் ஷாப்பிங்கு போகிறேன்னு போய் நிற்பான் எப்படி இருக்குது எல்லாம் நான் போய் பார்க்குறேன் அதாவது இந்த ஏரி எப்படி இருக்குது இந்த ப்ரிட்ஜு எப்படி இருக்குது இந்த மால் எப்படி இருக்குது இந்த ரோடு இவ்வளோ பிஸியாக இருக்குமே இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது பார்க்கலான்னு சொல்லி வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு நேச்சுரலாகவே க்ரௌடு ஹியூமங்கஸ் அமௌண்டில் வந்து கேதர் ஆவாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் கரோனா பரவ ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த அரசாங்கத்தால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது சத்தியமாக எனக்கு புரியவே இல்லாத ஒரு விஷயம் நான் பேசின ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கலாம் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக எதுவுமே ஏற்புடையது இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்